Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a la review de la LGO Mars 2 Pro. Justo hace un par de días os enseñé en el canal cómo reparar una pantalla LCD que se os había roto en este modelo. Enlace aquí. Y por supuesto, ya que la hemos arreglado, le hemos hecho una review. Es una impresora que me llegó hace unos meses al canal, que poco después me la cargué y hasta ahora no os la he podido enseñar. Y la verdad que es un pedazo impresorón de narices y que os quiero enseñar a continuación. Como veis por fuera es una LGO, digamos que se ya es claramente reconocible. Tenemos una base negra y una carcasa roja, lo cual la hace bastante, bastante, digamos, distinguible de un poco de su competencia directa que son las Anikubi. Aunque creo que aquí se podría haber esforzado un poquito más. Al final, como buena impresora de resina, es una impresora ligera y compacta, lo cual está muy bien por si tenemos unas cuantas de estas. En el frontal encontramos la pantalla táctil típica para poder interactuar con la máquina y el puerto USB, que gracias a Dios que por fin la ha puesto en el frontal y no la parte de atrás porque tiene más sentido y la gran novedad de esta impresora es que tiene una pantalla monocromática lo cual tiene una serie de ventajas que vamos a contar a continuación me pica la barba, ¿qué pasa? Suscríbete. Bien, esto es la impresora desde fuera. Como veis, es una impresora de resina al uso, que bueno, como veis, son sencillitas, al menos de ver y entender. Pero claro, esto es lo que cualquiera podemos ver por internet. Lo que cualquiera no podemos ver son las cinco cosas que me han gustado y no me han gustado de la LGO Mars 2 Pro. Primera cosa que me ha gustado, y es en este caso la pantalla monocromática. Cister, Cister, ¿qué es esto de monocromática? ¿Es que mis piezas van a salir en blanco y negro? Laura. <risa> Que tengo gente trabajando ahí. Soy un jefe horrible. El que sea una pantalla monocromática quiere decir que como tiene un menor filtro, o al menos la pantalla es más sencilla, la potencia sale menor filtrada, lo que es la, ponte, la potencia de la luz ultravioleta. Con lo cual, nuestras capas van a tardar mucho menos tiempo en curar. Es decir, que a lo mejor de los 10-12 segundos de media que puede tardar una impresora LGO normal en curar, pasamos a unos 2 segundos, 2 segundos y medio, lo cual es una pasada. Segunda parte que me ha gustado de esta impresora, y es en general la construcción. Bastante, bastante mejorada con respecto a sus antecesoras. Date quieta, date quieta que se estaba portando mal. En general lo digo por cosas como, por ejemplo, la guía lineal en Z, que ya os digo que parece que está mejor construida, es más robusta. En general tiene como una mejor calidad de acabado y se nota que al menos el eje Z está como más reforzado. Lo notamos también cosas como el tanque, que ya no es tan plasticorro, ya es un tanque metálico y que se nota como robusto. La propia plataforma de impresión, que se raya con solo mirarla. Cosas como, por ejemplo, tan tontas como las patas, que ahora, por ejemplo, la regulación me parece que está mejor resuelta. No sé, son pequeños detalles que de la LGO normal 1 a a esta creo que han mejorado bastante y se agradece. Tercera cosa que me ha gustado de la Lego Mars 2 Pro. Joder con el hombrecito. En este caso es que es bastante más silenciosa que respecto a su antecesora, la Lego Mars normal. Ya os digo, en general las impresoras 3D de resina suelen ser bastante más silenciosas, pero si sí es verdad que, por ejemplo, los ventiladores en la normal se hacían notar bastante y es una cosa que no me he dado cuenta hasta que he probado esta. Cuarta cosa que me ha gustado de esta impresora, la calidad de acabado. Y a ver, esto yo creo que prácticamente a cualquier impresora 3D de resina se le puede poner este punto positivo y es que saca unas piezas exquisitas de calidad. Exquisitas de... A ver, me estoy poniendo un poco pedante, no que te las vayas a comer y digas ¡Mmm, qué exquisito! No, tío, se trata de que son calidades muy buenas. Suscríbete. Bueno, entonces, que básicamente la calidad de acabado de estas piezas son muy, pero que muy buenas. Da igual lo que le echemos, ya sean piezas mecánicas, bustos o lo que sea. Si es verdad que, al menos con las resinas estándar, yo os aconsejo que hicierais piezas más bien estéticas o miniaturas. Quedan de lujo, muy, pero que muy bien. Y claro, pensando que van a curar más rápido, o al menos que van a salir más rápido, es que es un flujo de trabajo constante. Así que muy bien por el ego, por la calidad que ha sacado. Que por cierto, no lo he dicho, pero la pantalla que tenemos para, en este caso, generar nuestras capas, tiene una resolución 2K. Y quinto y último punto positivo es es su relación calidad-precio. Y es que es una impresora que cuesta 300 euros. Creo que está en precio directo con su competencia, que son las Anicubic Photon Mono. Y más o menos están ahí a igualdad de precios. Hay veces que algunas sacan una oferta, otras otras, y la verdad que creo que es un precio bastante competitivo si miramos su competencia. Ahora bien, como ya sabéis, no todo es color de rosa y hay ciertas cosas que no me han gustado de esta máquina. Primera ¿Qué? cosa que no me ha gustado y es un poco la carcasa, ¿vale? Lo que es la parte roja, la escafandra que le llamo yo. Creo que aquí se podían haber esforzado un poquito más, ¿vale? Creo que si, por ejemplo, miramos su competencia directa, las Anicubic, en este caso, pues tienen las típicas carcasas abatibles, que me parecen que luego a la hora de andar manipulando algo tan delicado como es la resina, es mucho más sencillo que andar quitando un bulto de en medio, que al final tienes que tener espacio para moverte. Aquí lo podrían haber desarrollado un poquito más y pensando que es una evolución de la LEGO, así que... Eh. 
Creo que esto se podría haber currado un poquito más Segunda cosa que no me ha gustado, ya os lo he adelantado antes Y es el tema de la base de construcción Que se raya con solo mirarla Esto también es otra cosa que prácticamente lo podríamos comentar En cualquier impresora 3D de resina Pero bueno, que aún así no me ha gustado Tercera cosa que no me ha gustado, el volumen de impresión Si sí es verdad que tiene un volumen estándar de Lo dejaré por aquí puesto, ¿vale? No, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, son Es el típico volumen de impresión estándar con 10 centímetros Un poquito más de altura A ver, que no pasa nada porque las impresoras de resina Están pensadas para hacer quizás no piezas tan grandes pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que yo vengo desde hace mucho tiempo utilizando la Nikubik Photon Mono X... Espérate. La Nikubik Photon Mono X... Joder, que vayan nombrecitos también, ¿eh? Es una impresora 3D de resina muy grande. Entonces, claro, pasas de un volumen de impresión tan grande en resina a algo tan limitado y lo notas. La verdad que lo notas. Aunque insisto que si volvemos a comparar con su competencia directa, tampoco pasa nada. Cuarta cosa que no me ha gustado de esta máquina y que me llama la atención el stock. Y es que es una impresora difícil de encontrar a día de hoy. Si vosotros os metéis en Google y buscáis la LEGO Mars 2 Pro, vais a encontrar cualquier otro modelo de LEGO, pero el, esta en concreto no la podéis encontrar y me parece súper peculiar. No sé si será una cosa puntual o será una cosa que resolverán a corto plazo, pero ya os digo que me ha llamado la atención. Última cosa que me ha gustado, que creo que es la quinta, en este caso es el portfolio de LEGO, ¿vale? Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión sobre un poquito, en este caso, tanto esta marca como su competencia. Y es que parece ser que las marcas, en este caso, con impresoras 3D de resina tienen una obsesión constante por sacar nuevas máquinas. Para que os hagáis una idea, esta Elego Mars 2 Pro a mí me llegó allá por octubre. Entre que me la cargué, me mandaron el repuesto, le saqué tiempo para arreglarla, etcétera, etcétera, hasta ahora, marzo, no he podido ponerme con ella. Pero sí es verdad que de en apenas 5 o 6 meses esta impresora parece, parece haberse quedado descatalogada y es como, pero ¿cómo es posible que es una impresora 3D nueva? Ya os digo, ahora es mucho más fácil de encontrar la Elego Mars 2 que la Elego Mars 2 Pro. Y es que claro, aquí empezamos con las tonterías de qué diferencia hay entre la 2 y la 2 Pro cuando vemos que únicamente tienen como 50 euros menos de diferencia. Básicamente, por ejemplo, la Elego Mars 2 es una impresora que no tiene, en este caso, filtro de carbón activo para que no se llene tanto de olor la habitación. Que os voy a decir una cosa sinceramente, yo he probado impresoras con esto, impresoras sin esto y la diferencia no se nota nada Porque al final cuando abres la impresora, el olor a resina se te va a impregnar igualmente dentro de la habitación Es una impresora que cuesta 50 euros menos, con lo cual aquí ya empezamos con los líos de las marcas de sacar mil impresoras nuevas Y que prácticamente no haya diferencias entre ellas Con lo cual, y ya como reflexión final de este vídeo Si os está molando la Lego Mars 2 Pro, compraros la Lego Mars 2 ¿Por qué? Porque la 2 Pro es difícil de encontrar y porque la 2 normal tiene la pantalla monocromática y cuesta unos 50 euros menos cuando lo único que no tiene es lo, ya os digo, lo del filtro de carbón que a la práctica, en el día a día, con la mano en el corazón, no se nota una mierda. Últimamente yo como, digamos, costumbre, estoy co tomando un poquito la libertad, me estoy cogiendo la libertad de dar consejos a las marcas sobre qué creo yo que nos gustaría a los consumidores. Ya os digo, si no estáis de acuerdo lo podéis dejar aquí abajo. Pero yo creo que en este caso el Ego tendría un poco que renovar su línea de diseño, sobre todo para las máquinas más caras o para las más premium, como se supone que es un poco la 2 Pro, y sobre todo, igual no sacar tantos modelos de impresoras 3D, a lo mejor sacar menos modelos, pero digamos mucho más diferenciados, porque es que ahora mismo como consumidor tú ya no sabes cuál comprarte, si la 2 normal, si la 2 Pro, si la normal, si la normal Pro, es que es, es un lío, es un jaleo y al final es que nos, nos tienen locos. Ya os digo, a mí independientemente, ya sea la 2, la 2 Pro, creo que las dos están muy bien. Si tenéis la duda de que si es buena máquina o no, ya os digo yo desde aquí que buena máquina, cómpratela. ¿Y a ti qué te ha parecido la LGO Mars 2 Pro? ¿Te parece que tiene un nombre un poco largo? ¿Te parece que el portfolio de LGO es un poco confuso? Cualquier idea que tengas la puedes comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y yo antes de despedirme no me olvido que... Por cada vídeo que publico, regalo una suscripción mensual a mi academia online, cobarde. Lo que tienes que hacer es irte a la publicación de este vídeo. Bueno, lo tendrías que haber hecho en el vídeo anterior. Cuando lo publique a la pestaña de comunidad, a responder la encuesta que he dejado. En este caso, está apareciendo el ganador o ganadora que salió de responder la encuesta del vídeo anterior. Así que si en el próximo vídeo quieres salir como ganador, ahora te tienes que ir a la pestaña de comunidad que habré dejado una encuesta relacionada con esta impresora para que la puedas comentar. Ya sabéis que los minutos finales de los vídeos yo suelo dedicarlos a los suscriptores y suscriptoras fieles. Que en este caso soy la gente que soléis hacer crecer bastante el contenido de este canal, digamos lo que es el posicionamiento. ¿Qué os quiero enseñar? Pues digamos que la gente de Lego sí que tiene un modelo de impresora muy interesante y es la nueva Lego Saturn que me han mandado por fin ya a Control 3D. Digamos la versión 1 me dio un poco de problemas y ahora la versión 2 sí que tiene mejor pinta. Y os quiero enseñar un pequeño, una cosa un poco cachonda y es que me la han mandado serigrafiada con el nombre de Control 3D, lo cual me ha hecho bastante ilusión y oye, espero en las próximas semanas poder probar la muerte y traeros aquí la review de esta impresora que es competencia directa de la Mono X de Anicubic. Así que nada, con este pequeño adelanto de lo que se viene en Control 3D, yo te recuerdo que te puedes suscribir en este botón de aquí, ¿eh? para seguir haciendo crecer este canal, ¿eh? ya sabes. Y que mi cara me está tapando un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!